na mapa. ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Aguila News Team. Aguila! Aguila Balita! Magandang tanghali, Pilipinas. Ngayon po ay Biyernes, Nobyembre 22, 2019. Ito ang Aguila Balita. Sa bayan tayo napapakinggan sa Radyo Aguila DCEC, 1062 Mega Manila at sa ating mga Radyo Aguila Provincial Relay Stations sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Dabao. Ako si GEN Jen Subar Diaga. At ako naman si Ken Masina. Sa ulo ng mga balita. Bagyong Sara Humina at isa na ang Tropical Storm. Pangulong Duterte, suko na sa pagresolba sa traffic sa EDSA. Pal flight na pauwi ng Pilipinas na emergency landing sa Los Angeles International Airport. Tradisyong Filipino ibibida sa opening ceremony ng SEA Games. Sa balitang pulis, isang milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa Quezon City. Sa ating balitang abroad, U.S. Congress tinapos na ang pagsasapubliko sa impeachment ni U.S. President Donald Trump. Sa detalye, humina ang bagyong Sara at naging isa ng tropical storm na lamang. Sa weather bulletin po ng pag-asa, huli na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 430 km northeast ng Basco Batanes. Taglay po ang lakas ng hangin na aabot ng 85 km. Bawat oras at pagbugsong aabot naman ng 105 km bawat oras. Kumikilos po ang bagyo sa bilis na 15 km bawat oras sa direksyong north-northeast. Hindi na inaasa maghahatid pa ng pagulan ang bagyong Sara. Gayunman, dahil po sa northeast monsuno abihan, makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan sa Metro Manila, Bicol Region, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna at Bulacan. Hindi rin maganda ang panahon sa Batanes at Babuyan Islands. Nananatili pong delikado ang pagalayag ng malilit na sasakyang pandagat sa mga baybayin ng Northern Luzon. Nabawasan muli sa nakalipas na magdamag ang antas ng tubig ng Angat Dam. Sa update ng Pag-asa Hydrology, kaninang alasais ng umaga, nasa 187.23 meters na lang ang water level ng dam. Malayo ito sa 210 meters na normal high water level ng anggat. Ang Ipo Dam naman ay 100.54 meters ang water level, habang 77.57 meters ang La Mesa Dam. Nabawasan din ang water level ng Ambuklao, Binga at Kaliraya Dam. Habang nadagdaga naman ang water level ng San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Pag-aproba ng Department of Water ng Kamara, inaasahan na sa lalong madaling panahon. Si Eagle News reporter Eden Santos sa detalye. Bilang isa sa priority legislative measures ni Pangulong Rodrigo Duterte, tiwalang Local Water Utility Administration o LUWA na agarang maipapasa ng Kongreso ang panukalang batas ukol sa pagbuo ng Department of Water. Ayon kay LUWA Acting Administrator Jesse Lapus, mayorya sa mga kongresista ang sumusuporta sa nasabing bill na inaasahang aaprobahan din sa plenaryo bago matapos ang taong ito. Well, it's a plenary uh, with uh, more than 50 congressmen na nag-sponsor ng bill. Hindi natin uh, nakikitang maraming hahadlang. Umaasa rin ng opisyal na sa oras nagdaan ng Pangulo at maging isang ganap na batas, ang pagtatayo ng Department of Water ay sunod na bubuuin ng Implementing Rules and Regulations, so IRR. Ito pagka nilagdaan ng Pangulo ang batas, uh, magiging effective yan siguro sa nila after 30 days, after signing and being published sa uh, gazet, no? Pero meron pa tayong tinatawag na kasi may integration ito ng maraming ahensya. So kailangan ang DBM 
at uh, ang NEDA para balangkasin kung ano yung uh, plantilla na magbubuo sa isang departamento. Ito po ay kasama sa IRR na maglalagay ng mga alituntunin kung paano effectively ma-implement itong batas. Aminado sila po na bagaman hindi sagot sa problema ang pagbuo ng bagong departamento, ay magsisilbi naman itong unang hakbang sa pagresolba ng problema sa tubig. Anya, magkakaroon na ng isang departamento na mananagot at tututok sa supply at distribution ng tubig sa ilalim ng itatalagang bagong kalihim. Kung sino man, kung sino man ang maupo dyan, medyo mabigat ng konti ang trabaho dahil sa um, wala nga tayo yung crisis pero may shortage naman. So napakahirap talaga paghahanap. Kung paano mo makukuha ang lahat ng posibilidad na pwede mong pagkuhanan ng tubig. Tayo ay mayroong 20 typhoons a year pero wala tayong uh, nasa-save doon unless ang bagyo nasa taas ng dam. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am one with 25. 3.8 na lindol ang bahagi ng Benguet, alas 12.05 ng hating gabi. Ayon sa Fivox, ang epicentro ng lindol ay sa layong 13 kilometro hilagang kanluran ng La Trinidad. May lalim ang paginig na 127 kilometers at tectonic ang dahilan. Hindi naman ito nagdulot ng pinsala sa mga ari-arian at wala rin inaasahang aftershocks. Emergency response team ng iba't ibang mining company nag nagpakitang gila sa mine safety demonstration and field competition sa Baguio City. Report mula kay Mar Gabriel. Nagpakitang gila sa emergency response team ng iba't ibang mining company sa bansa sa isinasagawang mine safety demonstration and field competition dito sa Baguio City. Kasama sa competition ang first aid response hand marking, machine drilling at fire fighting. Ayon kay Mr. Luis Sarmiento, past president ng Philippine Mine Safety and Environment Association at CEO ng Apex Mining Corporation, layo ng aktibidad na mas mapalakas pa ang kakayanan ng bawat kumpanya pagdating sa emergency response. Bukod dito sa kompetisyon, nakakatulong din daw ang naturang aktibidad para mahasa pa ang kakayanan ng bawat grupo. Nagkakaroon din daw ng kamaradiri ang bawat kumpanya at ibinabahagi sa isa't isa ang kanilang best practices at techniques pagdating sa emergency response. Kanina umaga, ginawaran din ang recognition ng Mines and Geosciences Bureau ang mga kumpanya na tumulong sa search and rescue operations sa nangyaring lindol sa Mindanao. Kabilang dito ang Apex Mining na rumisponde sa gumuhong gusali sa Davao at ang CTP Mining Corporation na rumisponde naman sa naapekto ang lindol sa Sprigao. Sa ngayon, tuloy-tuloy daw ang ginagawang pagsasanay ng bawat grupo para mas maging epektibo sa pagtulong sa komunidad. Bahagi daw ito kasi ng kanilang social responsibility bilang mga responsabling minero. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am one, B25. Tuloy pa rin ang pag-angkat ng bigas ng Pilipinas sa ilalim ng Rice Tarification Law. Ito ang paglilinaw ni Agriculture Secretary William Dar matapos dalawang beses ihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ihihinto ang rice importation sa panahon ng anihan. Sinabi ni Dar na hindi ipinapatigil ang pag-import ng bigas. Layon anya ng pagpapatuloy ng rice importation na matiyak na mayroong sapat na supply na bigas sa bansa. Miyerkules ng gabi nagpulong ang Pangulo at si Dar kasama si na Executive Secretary Salvador Medjaldea at Finance Secretary Carlos Dominguez ukol sa usapin. Nanawagan po naman ang Department of Agriculture o DA sa mga kumpanya, partikular na po sa mga ahensya ng gobyerno na gawing holiday bonus ang bigas para sa mga empleyado nito. Ayon po kay Agriculture Spokesperson Asek Noel Reyes, makabubuti kung bigas ang gagawin regalo sa mga empleyado para makatulong na rin sa mga lokal na magkasaka. Magugunitang umaaray na ang mga lokal na magasaka sa pag-aangkat ng bigas sa bansa na nasa ilalim ng rice tarification law. Pangulong Duterte, suko na sa pagresolba sa traffic sa EDSA. Sigal News reporter Vic Sumintak sa detalye. 
Kulang na ang mga natitirang taon sa ilalim ng Duterte administration para masolusyonan ang problema at mapaayos ang dali ng trapiko sa EDSA. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nakakayanin pa na matapos ang anumang proyekto para gumaan ang traffic sa EDSA kung ngayon pa lang ito sisimulan. Sinabi ng Pangulo na pag-upo niya sa Malacanang noong 2016 ay agad na siyang sinabihan ng mga economic managers na kailangan ng maraming pondo para maayos ang dating Highway 54 pero ito anya ay iniintriga na ng ilang mga senadora sa pagsasabing makukurakot lamang ang pera sa pagsasaayos ng EDSA. Inihayag ng Pangulo huli na ang lahat kahit ipagkaloob sa kanya ngayon ang emergency powers gayong tiyak na mabibitin lang at hindi na matatapos ang proyekto sa ilalim ng kanyang administrasyon. Naniniwalang Pangulo na tiyak kanyang gagamitin itong bala ng kanyang mga kalaban para sa mapulaan at panabasing may iniwan siyang nakatenggang proyekto sa pagtatapos ng kanyang termino sa taong 2022. Vic Sumintak, Eagle News, ay Amuan 25. Samantala, nagkasa naman ng one-time, big-time operation laban po sa mga lalabag sa batas trapiko, lalo na ang overloading at ang speeding ngayong biyernes. Ayon po sa Land Transportation Office, layon po na aktividad na maiwasan ng pagdami ng mga aksidente sa kalsada. Maliban dito, pagtugon din nila ito sa direktiba ng Pangulong Rodrigo Duterte sa cabinet meeting noong November 4 na istriktong ipatupad ang mga batas trapiko sa bansa. Humingi po ng tulong ang LTO sa National Capital Region Police Office o ang NCRPO para sa operasyon sa iba pang parte ng bansa. Katuwang din ng LTO sa operasyon ng Philippine National Police, Highway Patrol Group o ang PNPHPG, Department of Public Works and Highways, Law Enforcement Service ng LTO, Metropolitan Manual Development Authority o MMDA, North Luzon Expressway, South Luzon Expressway. Sa Madala, fully operational na ang 36 sa kabuang 46 na escalator units ng Metro Rail Transit Line 3 o ng MRT3. Ayon sa DOTR MRT3, ito ay matapos maisaayos ng Sumitomo Corporation Mitsubishi Heavy Industries Limited and TES Philippines Incorporated o ng TESP ang ilang units sa dalawang istasyon ng tren. Inayos ang escalator units sa bahagi ng Cubao Station Southbound at Bonny Station Southbound noong November 7 at 15. Samantala, sinabi pa ng pamunuan ng MRD3 na operational ang lahat ng kanilang elevator. Target ng maintenance provider na maging operational ang lahat ng unit ng escalator at elevator ng MRD3 bago matapos ang 2019. Nangako naman si Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor na i-renew nito ang kanyang driver's license na napaso la, nito lamang July 24 at unang sasalang sa mandato ng panukalang driver's re-education program. Layon po ng panukala na i-require ang lahat na may hawak ng driver's license na in ng LTO na sumailalim sa one-day mandatory driver's re-education program Isang beses kada limang taon. Isang certificate of attendance or participation ang pag-iisyo kalakip ng pangalan ng drivers o ng driver sa database ng LTO. Hindi naman may proseso ang renewal ng lisensya na hindi makukompleto ang required hours ng programa. Maniniwala po si Congressman Defensor na mababawasan nito ang mga traffic violation lalo na ang bilang ng mga road traffic death dahil masusing sa sa ilalim ng mga driver ng mga pampublikong sasakyan sa basic traffic uh, traffic rules and safety regulations. Sisikapin naman ni Depensor na maging libre ang gagastusin sa re-education program o magkaroon lamang ng minimal charge tulad ng administrative expenses. Magbabalik ka po ang Agila Balita. Agila Balita! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Mon GC, the non-acidic vitamin C in fruit vegetable capsules. Ang natural na vitamin C na walang hapdi sa chan at mula sa natural na prutas at gulay. 
mabibili sa inyong Zuking Butika. Also available, Mon GC Vitamin Plus for kids. For more info, you can visit our Facebook page. Just type Mon GC or Mon GC Official. Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination, but oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the Garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Nagsama-sama at nagtulong-tulong ang iba't ibang lokal at international talents para sa opening ng 2019 Southeast Asia o SEA Games sa bansa ngayong darating na November 30. Gaganapin ito sa Philippine Arena na itinuturing na kauna-unahang indoor ceremony ng naturang prestigyosong International Sports Competition. Ang iba pang mga detalye sa report ni Phoebe Publico. Magsasama-sama ang mga artists, production companies, iba't ibang youth groups at maraming organisasyon sa opening ceremony ng Southeast Asia o SEA Games 2019 na gaganapin sa Philippine Arena sa darating na November 30. Matutunghayan doon ang exposition ng Filipino culture sa pamamagitan ng contemporary music at dance na may temang We Win As One. Ipapakita dito at highlight ang Pinoy spirit na bayanihan. Pinangungunahan nito ng Palangka Award-winning writer na si Floyd Quintos, kasama ang National Artist for Music na si Maestro Ryan Kayabyab, kasama ang isang US-based at Emmy Award-winning live content creator na Five Current. Without giving away anything, ang lakas maka-Super Bowl, yung hindi mo nakikita, ay! Pilipino ba ito? Ganda ha? <laughs> yung you feel so proud because it's seen through a different eye. And that's, yun yung maganda sa collaboration. I think ng Filipinos, ng Filipino team at ng foreign team, ang ganda ng collaboration namin because they're teaching us to see it through a different eye. Pero yung root material, yung sayaw, yung ritual, atin pa din. Ipinakilala din ang labing isang Filipino performer sa opening ng SEA Games. Ito ay si Nalani Misalucha. Christian Bautista, Aisel Santos, KZ Tandingan, Ana Feji, Jed Madela, Elmo Magalona, Inigo Pascual, TNT Boys, at Robert Senya, kasama ang international rap artist na si Apple Diap. Matutunghayan din sa naturang seremonya ang inihandang performances ng Ramon Obusan Folkloric Group na binubuo ng mahigit isang daang estudyante mula sa labing dalawang schools and colleges sa Metro Manila. 
Labing isang Filipina beauty and title holders din ang kasama sa opening production na pinangungunahan ng Miss Universe 2015 na si Pia Wirtzbach. Ayon kay FISGOC Chief Operating Officer na si Tats Suzara, looking forward sa kalalabasan ng kanilang paghahanda. Tiyak umano na historic opening ceremonies ang magaganap sa kauna-unahang indoor ceremony ng SEA Games sa kasaysayan. It is the most important uh, event for the start of any competition, the Olympic Games, Asian Games, and the SEA Games. So I think we should highlight more on what the Filipino uh, culture, uh, storyline, or history in every opening ceremony. So again, these are new technologies. Uh, it never happened before. Kasi lahat ng opening ceremony natin puro outdoor. But for the first time, we are doing this indoor in the history of the Sea Games, number one. Number two, we are doing, uh, I don't know, nakita naman nyo, uh, we are doing like a digital type of opening ceremony. Uh, ang fire, walang fireworks dito, it will be digital. Ang fireworks andun sa, sa kabila. And the cauldron will be uh, lighted there. So, these are new things that uh, first, first, first time tayo nagkaroon ng Atis Village, first time tayo nagkaroon ng world class athletics and aquatics, first time din tayo nagkaroon ng opening ceremony which is indoor. So, it's something different. Uh, the different countries are excited uh, what's in store for an indoor opening ceremony. Ang awiting We Win As One, ang official theme song ng SEA Games 2019 at inawit ni Lea Salonga. Inamin niya na napakasaya niya at naging bahagi siya ng isa sa pinakamalaki at prestigyosong international sports competition. Nagpaabot din siya ng mensahe sa mga manlalarong Pinoy. It's like putting your ego aside for a greater cause. And the cause is, it's our athletes, it's our venues, it's, 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 it's really making the effort to put our best feet forward. So I think we all have to be unified in that regard. After the Games, sige, back, back again to what it was before. Ang 30th SEA Games opening ceremonies ay tinuturing na pinakamalaking sports-related television special na gaganapin sa Asia. Mapapanood ito ng live at non-stop, hindi lamang sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng Southeast Asia, kasama din ang Japan at China. It's a dream actually, you know, because you can do the lights all day and all night, you know, it's a controlled environment. This is a beautiful arena, it's large, uh, it's state-of-the-art, it's really been wonderful. Sometimes you're really racing the sun, you know, because you can't program lighting during the day, so, you know, you're like, oh no, the sun's coming up, we're not finished, but here you have that control of the environment, which is great, and, and the arena itself, they've been wonderful to work with, they're so accommodating for us and really have done you know, above and beyond. Para sa Eagle News, ito si Phoebe Publiko and I'm one with 25. Samantala, ibibida po ng Pilipinas ang tradisyong Filipino sa opening ceremony ng Southeast Asian o ito pong Sea Games sa November 30. Ayon kay Floyd Quintos, Creative Director ng Sea Games, Bamboo Forest, ang centerpiece ng palaro. Dahil dito, asahang makikita ang mga arkong gawa sa kawayan sa parada ng mga atleta. Ipakikita rin sa paradang iba't ibang kasuotan ng mga katutubo. Sa linggo, November 24, na magsisimula ang ilang mga sports competition para sa Southeast Asian Games 2019. Ang kay Congressman Abraham Bambo Talentino, Presidente ng Philippine Olympic Committee o ng POC, ito ay ang polo sports competition na lalahoka ng mga royalties mula sa iba't ibang mga bansa. Ito ay idaraos sa Miguel Romero Field sa Kalatagan, Batangas. Ang palarong ito ay maagang sisimulan dahil nangangailangan ito ng mahabang panahon ng elimination. Nauna na rin dumating sa bansa ang mga kabayo mula Brunei, Malaysia at iba pang mga bansang kalahok sa nasabing pampalakasan. Ang mga participant, mga official at special guest Kabilang ang mga royalties at top government officials ng mga kalahok ng bansa ay may enjoy ang free Wi-Fi sa polo competition. Samantala, sinabi ni Congressman Talentino na plansyado na ang opening ceremony na idaraos sa Philippine Arena. Nakahanda na rin Anya ang mahigit sa 20 live feed ng SEA Games na pwedeng ma-access ng publiko. Mayroon po tayong live feed na dapat po hanggang 10 
po lang allowed pero ginawa na pong dalawampot dalawang live feed mm-hmm. na sports mm-hmm. na mapapanood. Kailangan po namin ng support nyo dahil dito pong Southeast Asian Games minsan lang po mga sa loob ng sampung taon sa best lang po pupunta ng Pilipinas kaya dapat sama-sama tulong-tulong tayo dito. Samantala, nanindigan po naman si Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee of Fisgok Foundation Incorporated Chairman at siya pong House Speaker Alan Peter Cayetano na walang ginawang pagpabor para sa Villar family ang Southeast Asian Games. Ito'y dahil ang venue ng bowling events ng SEA Games ay gagawin sa Star Mall Edge Show na pagamayari po ng mga Villar. Sinabi ni Cayetano na hindi kailanman humiling ang Villar family na gamitin ang kanilang pasilidad. Wala anyang korupsyon o favoritism at kalabisan sa SEA Games. Iginit pa po ni Cayetano na ang bowling venue ay pimili ng sports official batay sa international standards. Ang bowling center din anya sa loob ng Star Mall at sa show ay hindi naman pagamayari ng Villar kundi ng Puyat Sports. Ang bowling center sa mall ng mga Villar ay katangi-tangi na mayroong 20 lanes at meron din itong proper accreditation. Bureau of Immigration naka-heightened alert na sa inaasahan dagsa ng mga pasahero kaugnay ng SEA Games at holiday season. Sigal News reporter Mads Villar sa detalye. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero daw sa holiday season at nalalapit na Southeast Asian Games, nakahitan alert na ngayon ang Bureau of Immigration. Ayon kay BI Commissioner Jaime Morente, 30% ang inaasahan nilang itataas ng bilang ng mga pasaherong papasok at palabas ng bansa habang aabot sa humigit kumulang 8,000 delegado naman ang inaasahan nila para sa SEA Games. Batay sa datos ng BI noong December 2018 lang, mahigit 1.5 milyong pasahero ang dumating sa mansa habang 1.2 milyon naman ang lumabas. Karamihan sa mga ito niya ay overseas Filipino workers at mga balikbayan. Kaugnay nito sinabi naman ni BI Port Operations Division Chief Grace Con Medina na ipatutupad nila ang no leave no absence policy sa panahon ng SEA Games at Holiday Rush. Sinaalalahan na naman ito ang mga biyahero na dumating na maaga sa paliparan o kahit na tatlong oras bago ang kanilang flight. Yan da rin ay ang sarili sakaling mahaba ang sila dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. Pero may mga inilagay na anya silang ingit na makakabawas sa processing time ng hanggang anim na beses. Para sa Eagle News, Madeline Villamorotinio, I'm 1 with 25. Nagawagan po naman si Desmarina City, Congressman Elpidio Barzaga, Naitigil na ang sagutan ng mga politiko hinggil sa nalalapit ng 2019 Southeast Asian Games o ng SEA Games. Ayon sa kongresista, suporta ang kailangan ng mga Pilipinong atleta at hindi batuhan ng kanya-kanyang aligasyon. Dapat anyang isang tabi na muna ang isyo ng Coldron o Caldero na sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na work of art na hindi matutumbasan na eksaktong halaga ng pera. Sa halip, Hinimok nito ang gobyerno at mga mababatas na taasan ng cash incentives sa mga mananalong malalaro. Napag-alaman ang kasalukuyang incentive para sa mga gold medalist sa SEA Games ay 300,000 pesos, 150,000 para naman sa silver medalist at 60,000 pesos para naman sa mga bronze medalists. Mas mababa ito kumpara sa ibinibigay sa mga nananalo sa Asian Games at Olympics. Napakaliit ang ng incentives para po sa SEA Games medalist. Gayong ginastusan ng 9.5 billion ang pasalidad sa New Clark City at 7.5 billion pesos naman sa hosting ng Pilipinas sa nasabing sports events. Walang maisasampang kaso at walang parusang pwedeng ipatupad laban sa mga nahuhuling gumagamit ng vape ayon sa Philippine National Police o PNP. Sinabi ni Philippine National Police Officer in Charge Lieutenant General Archie Gamboa na aaresuin lamang nila ang vapors para sundin ang direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ng police official, pinaiiral ng PNP ang police powers na maaaring protektahan ang public interest partikular sa isyu ng kalusugan. Maaari lamang din anyang magparusa sa mga lalabag sa vape ban sakaling maglabas ng hiwalay na executive order ang malakanyang partikular sa vaping. Wala rin umanong probative value ang police blotter at hindi ito maaaring magamit sa korte. Ipinaliwanag po naman ng Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi niya may pagbawal ang sigarilyo sa bansa 
sa kabila ng niutos na ban sa importasyon ng electronic cigarettes o ang vapes. Sinabi ng Pangulo na hindi tulad ng e-cigarettes at vapes, opisyal na pinapayagan ng sigarilyo sa Pilipinas at binubuwisan ito. Giit po ni Duterte, ang vape products ay nagtataglay ng nikotin at mga hindi patiyak na kemikal na hindi naman dumadaan sa pagusurin ng Food and Drugs Administration ng FDA. Paliwanag po ng Pangulo, ang sigarilyo, hindi tulad ng vape products, ay dumadaan po sa FDA. Noong 2017, ipinagbawal po ng Pangulo ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa bansa sa pamamagitan ng isang executive order. Dapat, Sakop na anya ng kanyang ipitutupad na pulisiya ang e-cigarette lalo't nagtataglay din ito ng nikotin. Una na pong ipinag-utos ng Pangulo sa pambansang pulisya na hulihin ang mga vapors sa pampublikong lugar. Nagbabala rin po ito sa hudikatura na huwag maglalabas ng restraining order laban sa kanyang kautusan. Petisyon laban sa pagiging Pangulo noon ng Boy Scouts ni dating Vice President Jejomar Binay, ibinasura ng Korte Suprema. Sigal News reporter Moira Insina sa detalye. Ibinasura ng Supreme Court ang petisyon na kumekesyon sa pagiging National President ng Boy Scouts of Philippines ni dating Vice President Jejomar Binay habang ito ang pangalawang Pangulo noon. Sa resolusyon ng Supreme Court Anbak na may lagda, ni Clerk of Court Edgardo Alcheta sinabi na mot and academic ng petisyon dahil natapos na ang termino ni Binay noong 2016. Ang petisyon ay niyain ng abogadong si Jesus Nicardo Francis III noong pang 2015. Ayon sa petitioner, labag sa seligang batas at nakagawa ng grave of his discretion si Binay na humawak ito ng isa pang posisyon habang nakaupo bilang vice presidente. Alisod kasi Anya sa Article 7, Section 13 ng Saligang Batas, hindi maaring humawak ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga cabinet members at kanila mga deputies assistant ng ibang mga tungkulin sa pamalaan, maliban na lamang sa kanilang kasurukulang posisyon bilang mga halal na opisyal. Para sa Eagle News, Maureen C. 9125. Kailangan ay niyang makipagliwanagan ni Vice President Lenny Robredo kay Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa kanyang trabaho bilang co-chair ng Interagency Committee ng Anti-Illegal Drugs o ng ICAD. Pananaw po ito ng isang political analyst na si Prof. Ramon Casiple sa halip na isuko ni Robredo ang pagpupulsigin itong makatulong sa salili nitong mga diskarte na maresulba ang problema sa illegal na droga. Sinabi po ni Casiple na dapat maglaan ng sapat na oras si Robredo para personal na marinig ng Pangulo ang nais itong trabahuhin bilang drug czar. Una nang lumutang ang ilang payo kay Robredo na maghain na lamang ng resignation kay Duterte dahil sa magkaibang direksyon sa anti-illegal drugs war. Inakyat ng Department of Justice o ng DOJ sa Court of Appeals ang desisyon ng mababang hukuman sa Legazpi City na makapagpiyansa sa kasong murder si dating Daraga Albay Mayor Carlwin Baldo. Si Baldo ang sinasabing utak sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batokabe. Ang hapbang ng DOJ ay matapos ibasura ni Legazpi Regional Trial Court Judge Maria Teresa San Juan Loquiliano ang apila laban sa pagpiyansa ni Baldo. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara, naghain na sila ng petition for certiorari sa appellate court para questionin ang naging pasya ni Judge Loquiliano. September 4 nang magbayad si Baldo ng piyansa sa halagang 8.7 million pesos. Pagbabalik pa po ang Aguila. Balita! Aguila! Aguila! On November 23, we are opening our doors to you for the ultimate EBC experience. Enjoy performances from your favorite OPM artists and meet our talented reporters, hosts, and DJs too. Experience hosting, reporting, camera handling, and more in our interactive booths. 
visit exhibits of various products, innovative business solutions, and even job openings featured in our trade fair. For small and medium enterprises, learn tips and tricks at the Business Forum on Entrepreneurship and Technology. Also available fast and hassle-free services from our government agency partners such as the PSA, SSS, PAGEB, PhilHealth, and more. Admission is free, so bring the whole family, learn, dine, and experience the EBC Open House and Trade Fair. EBC Open House and Trade Fair is sponsored by LBC Express Incorporated, Becky's Ice Dream, MM Royal Care Marketing Services, Ayala Land International Sales Incorporated, Nature Spring, Just Payroll, Andoks Lichon Manok, Tempra by Taisho Pharmaceuticals Philippines Incorporated. Go Hotels, Manila Airport Road, North Edsa, Cubao Ermita, and Timog. Mikaela, Bags, Shoes, Wallet, and Umbrella. Style, Meets Versatility. Love and Prime International, Leading People to a Magnificent Life. And PLDT Enterprise. Net 25 shows live and on demand anytime, anywhere, on any mobile device on OSM Play. Tatlo ang arestado sa by-bus operation sa barangay Socorro, Quezon City kagabi. Higit isang milyong piso na halaga ng shabu, nasabat naman sa mga suspect. Ang detalye si Erlo Bringas. Erlo? Umambad sa wagkatauhan ng QCPD District Drug Enforcement Unit ang malalaking plastic ng shabu na ito sa ikinasan nilang by-bus operation laban sa tatlong suspect sa barangay Socorro, Quezon City kagabi. Arestado ang target ng operasyon na si Kirby Angelo Ruiz at ang kasintahan nitong si Dawn Marie Notarte at courier din ng droga ni Ruiz na si Albert Chan Pakinggan. Ayon sa mga pulis, sumailalim sa dalawang linggong surveillance ang target at dito na nga nagpositibo ang tanamak na bentahan nito ng shabu sa ilang parte ng Metro Manila na ang karamihan sa mga parokyano pa ay ang mga estudyante. With the transactions made sir, uh, it, is it, it is possible na considered siya as Ikakategorize natin sa high value kasi malaki yung, yung grams na, na, na ano natin sa kanya, na bas natin sa kanya. Uh, allegedly, as uh, per her statement, online seller siya. Nasabat sa mga suspect ang limang plastic ng shabu na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang tatlong naaresto patungkol sa nasabat sa kanilang shabu. Pare-parehong maharap sa kasong paglaba sa dangerous drugs sa kang tatlong suspect. Makipag-cognayan kami siya sa Cavite Police Station for the record verifications. Ang going pa yung follow-up namin, ay hopefully maka makuha namin yung pinaka-source niya. Para sa Eagle News, Arlo Pingas, I am 1B25. Mga pangyayari sa labas ng bansa, Balitan Abroad. Tinapos na ng U.S. Congress ang isinagawang public hearings sa impeachment trials ni President Donald Trump. Umabot sa labing dalawang witness ang inaimbitahan sa limang araw na isinagawang public hearing. Ilan sa mga lumantad ay ang mga dating top White House officials, U.S. Ambassador to Ukraine at European Union Ambassador. Ang mga witness ay ipinatawag na may kinalaman sa pag-uusap ni Trump at Ukraine President kung saan ipinapaimbestigahan ni Trump si dating Vice President Joe Biden. Susunod na hakbang ngayon ng Intelligence Committee at dalawa pang House Panels ang pag-aaral ng basihan ng Articles of Impeachment. Magugunitang target ng mga mambabatas na ma-impeach si Trump bago magpasko ngayong taon. Samantala, nagtulong-tulong naman ang ilang mga organisasyon sa iba't ibang panig ng mundo 
para may balik sa kanilang bansa ang tatlumput siyam na Vietnamese na natagpo ang patay sa loob ng truck sa United Kingdom. Nakalikom po nang aabot sa 110 US dollar o higit na 5.5 million pesos ang iba't ibang grupo para may biyahe mula sa Essex papuntang Vietnam ang nasabing mga pangkay. Gagastos naman ang mahigit sa 2,856 ang bawat pamilya para may uwi ang isang pangkay. Nag-alok na rin po ng pautang ang Vietnam government sa kaanak ng mga biktima para may uwi ang bangkay. Magugulot ang atagpuan ang mga bangkay noong Oktubre sa loob ng truck na pinaniniwala ang biktima ng human trafficking. At yan na po naging kabuan ng ating mga balita. Sa pangalan po ng ating kaagapay sa Eagle News Service, ako si GEN Jen Subardiaga. At ako naman si Ken Messina and We Are One With 25. Susunod na po ang Letters and Music dito sa Net25. At now and then, kasama naman si Julie Fernando sa Radyo Aguila. Sumayin niyo ang mga balitang kinara. Mag-ingat na isinunan at inihanay ng Eagle News Service.